ఐదవ రోజు కార్యక్రమంలో కూడా అడుగు పెట్టాము పంచమి పంచభూతేశి పంచ సంఖ్యోపచారిణి అని అమ్మవారికి ఒక ప్రత్యేకమైన నామం ఉన్నది అమ్మకి ఐదు అంటే బాగా ఇష్టం అందుకే పంచమి తిథి తాను పంచభూత స్వరూపిణి తాను ఐదు ఉపచారములు అంటే కూడా అమ్మ చాలా ఇష్టపడుతుంది ఆ ఐదు ఉపచారముల నుంచే ఐదు భూతములను కూడా అమ్మ సృష్టించింది అందుకే ఐదవ రోజు కార్యక్రమంలో సుఖుడు పుట్టేటట్టు చూడమని వేదవ్యాసుల వారు ఆజ్ఞాపించారు కథకు ఒక క్రమం ఉంటుంది ఏ రోజు ఎంత కథ చెప్పాలో వ్యాసుల వారి నిర్ణయం ఒకటి ఉన్నది ఆ నిర్ణయం ప్రకారం ఇవాళే సుఖోత్పత్తి జరుగుతోంది సుఖుడు పంచభూతాల సమాహారంగా పుట్టాడు పంచభూతాల తత్వంతో పుట్టేటట్టుగా వ్యాసుడు శివుణ్ణి ప్రార్థించాడు దానికి గల కారణం అమ్మవారికి ఐదు ఉపచారములు అంటే చాలా ఇష్టం అందులో మొదటి ఉపచారం గంధం అన్నమాట ఎవరో కానీ ధర్మ సందేహంలో అడిగినట్టుగా ఇందాకే ప్రసాద్ గారు నాకు కాగితం పంపారు అమ్మవారిని ఎలా ఉపాసిస్తే తొందరగా పెళ్ళి అవుతుంది వివాహం అవ్వడానికి అందులో ఇష్టుడైన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలని స్త్రీలు ఇష్ట అయిన స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవాలని పురుషులు అనుకుంటారు పెళ్ళయ్యాక రోజు భార్యాభర్తలు తండ్రికి సావాలని ఎవరు కోరుకుంటారు అలా కోరుకునే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళని రాక్షసులు అంటారు సహజంగా లోకంలో దాంపత్య జీవితం సుఖంగా సాగాలి ఆదర్శవంతంగా సాగాలి ఒకసారి వివాహం అయ్యాక దంపతులిద్దరూ ఐకమత్యంతో బ్రతికి చివరిదాకా గడిపి ఎవరు ముందు వెనకలో మొత్తం మీద వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటారు తప్ప మధ్యలో తగాదా పడాలని ఎవరు కోరుకోరు ఇలా దాంపత్యం సుఖంగా సాగడానికి అమ్మని ఉపాసించు అని శాస్త్రం చెబుతున్నది ఆ ఉపాసనలో ఏమిటి విధానం అంటే అమ్మకి సంబంధించిన ఒక విగ్రహాన్ని పూజా మందిరంలో పెట్టుకోవాలి ఆ విగ్రహం సింహవాహనం మీద కూర్చున్న అమ్మయినా అయి ఉండాలి లేదా నా వెనక ఉన్నదే పంచప్రేత మంచ్యాధిశాయి అయిన అమ్మయినా అయి ఉండాలి అమ్మవారికి పటాన్ని పెట్టుకునేటప్పుడు ఎడమ వైపున లక్ష్మి కుడివైపు సరస్వతి ఉండేలా చూడాలి ఇలా అమ్మవారి రూపాన్ని పెట్టుకొని ఈ రూపాన్ని ఐదు ఉపచారములతో సంతోష పెట్టాలి ఆ ఐదు ఉపచారాల్లో మొదటిది ఏమిటనమాట గంధముని ఇచ్చుట ఓం లం పృథివీ ఆత్మనే గంధము సమర్పయామి అని లలితా సహస్రనామంలో అమ్మవారి పూజా విధానాన్ని చెప్పారు దానికి లమిత్యాది పంచ పూజలు అని పేరు అందులో మొదటిది ఏమిటనమాట ఓం లం పృథివీ ఆత్మనే గంధం సమర్పయామి లం అని ఒక బీజం ఉన్నది ఈ బీజమునకు భూమి యొక్క తత్వము కలిగినది భూమికి ఏ ఏ లక్షణాలు ఉంటాయో ఈ లక్షణములన్నీ ఒక్క బీజంలో పెట్టారు ఆ బీజం లం లం అంటే భూమి లక్షణములు కలిగింది భూమి లక్షణం ఏమిటి ముఖ్యమైనది గంధం వాసన ఇవ్వడం అందుకని భూతత్వం అంటే గంధం అని పేరు అనమాట భూమిలో ఏ శక్తులు ఉన్నాయో ఆ శక్తులన్నీ మనం పొందాలంటే లం అనే బీజమును ఉచ్చరిస్తే చాలు రోజు లం 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 అని ఉచ్చరించి అమ్మని పూజిస్తే భూమికి ఉన్న శక్తులు మనకు వస్తాయి భూమి మన సొంతమవుతుంది కొంతమంది పొలం కొంటారు కానీ వాడు పొలం వాడికి రాదు స్థలం కొంటారు ఎవడో పట్టుకుపోతాడు చాలా చోట్ల చూస్తున్నాం కదా పేరుకి పాప వీడి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది వీడికి తెలియకుండానే కొన్ని వందల మందికి అవతల వాడు అమ్మేస్తూ ఉంటాడు దొంగ డాక్యుమెంట్లతో అలాంటప్పుడు మన స్థలం మనకి రావాలంటే అమ్మకి గంధం ఇచ్చి ఈ లమ్మనే బీజముతో అమ్మని చెప్పిస్తే మెప్పిస్తే మన స్థలం మనకు వస్తుంది కారణం లమ్మనే బీజములో భూమి యొక్క తత్వం భూమికి సంబంధించిన ఉపాసన ఉన్నాయి భూదేవి అనుగ్రహం ఉన్నది అందుకనే లమ్మని చదివిన తర్వాత గంధమును అమ్మకి సమర్పించాలి కాబట్టి మొదటి పూజ ఏమిటనమాట గంధమును ఇచ్చుట అమ్మకి గంధమును పుయ్యండి విగ్రహం అయితే ఆ చుబుకానికి గడ్డానికి పుయ్యండి పటమైతే ఇంత గంధాన్ని మధ్య వేలుతో తీసుకుని ఇలా జల్లండి విదిలించండి చాలు ఆ గంధం ఇచ్చే ముందు ఏమనాలని చెప్పాను చేదస్తమైన రెండు మూడు సార్లు ఎందుకు చెబుతానంటే గుర్తుండిపోతుందని ఓం లం పృథివ్యాత్మనే గంధం సమర్పయామి అని ఇంత గంధం చల్లండి అక్కడికి ఒక ఉపచారం అయ్యింది ఇంకా రెండవ ఉపచారం ఏమిటి పుష్పం ఓం హం ఆకాశ తత్వాత్మనే పుష్పం సమర్పయామి ఇది దానికి మంత్రం ఆకాశమునకు హమ్ అని ఒక బీజం ఉంది హం 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 అనే బీజములు జపం చేస్తే ఆకాశం యొక్క అనుగ్రహం పొందుతాం ఆకాశము నుండి పొందవలసిన శుభాలు పొందుతాం ఆకాశం వశం అవుతుంది ఈ తత్వమునకు ఇవ్వవలసిన ఉపచారం అంటే ఇవ్వవలసిన పరికరం పుష్పం అందుకని ఓ మహం ఆకాశ తత్వాత్మని అనే మంత్రం చదివి పువ్వుని సమర్పించండి అమ్మకి మొదటిది గంధం 
రెండవది పుష్పం ఇంకా మూడవది ధూపం దీనికి బీజము ఎం ఓం ఎం వాయు తత్వాత్మనే ధూపమాఘ్రాపయామి వాయువు యొక్క స్వరూపం ఎం అనే బీజములు ఇమిడిచ్చారు ఎం అంటే వాయువుకు సంబంధించిన ఉపాసన మనకు అందించున్నది వాయువుని మన వశము చేయునది వాయుదేవుని యొక్క సమస్త శక్తులు మనకిచ్చే బీజం అది ఈ బీజం చదివి వాయు స్వరూపాన్ని ధ్యానించి అమ్మకి ధూపం ఇవ్వాలి పొగని పెట్టాలి మనకైతే ఇంటికి రాగానే ఎవరన్నా పొగడితే పొమ్మను లేక పొగ పెట్టాడని సామెత ఉంటుంది పద్మాకర్ గారిని ఇంట్లోంచి గంటేయాలంటే ఇంటికి పిలిచి శుభ్రంగా పొగడితే దెబ్బకి పారిపోతాడు మళ్ళీ రాడు కానీ అదే అమ్మ అయితే భగవంతుడైతే పొగ పెడితే ఎంత పొగ పెడితే అంత బాగా సంతోషిస్తారట ధూపమును స్వీకరించి ధూపం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి దోషాలను తొలగించే శక్తి అమ్మకుంది అందుకని మూడవ ఉపచారం ధూపం సాధారణంగా సాంబ్రాణి కానీ లేకపోతే అటువంటి సాంబ్రాణికి సంబంధించిన గుగ్గిలానికి సంబంధించినటువంటి వనమూలికలతో వచ్చినటువంటి పొక్కాన్ని పెట్టాలి కెమికల్స్ లేని అగరత్తులు వెలిగించాలి రసాయన పదార్థములతో సంబంధం లేని అగరత్తులను వెలిగిస్తే చాలా మంచిది ఈ మధ్యకాలంలో అలాంటివి బాగా తయారు చేస్తున్నారు ఆవు పేడ మొదలైనటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలతో ప్రాకృతిక ద్రవ్యాలతో తయారు చేస్తున్నారు అటువంటి పొగని ఇవ్వాలి ఇక నాలుగవది దీపం దీనికి బీజము రమ్ ఓం రమ్ తేజస్తత్వాత్మనే దీపం పరికల్పయామి రమ్ అనే ఒక బీజం ఉన్నది ఈ బీజాన్ని పది పది విధాలుగా జపం చేస్తే రమ్ 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 అని జపించేవారు పూర్వం అందుకని రమ్ 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 రమ్యతే అని ధ్యానం చేసేవారు ఈ రమ్ అనే బీజం చెప్పిస్తే అగ్ని మన వశం అవుతాడు రమ్ము అగ్ని తత్వం కలిగినది అనగా ఈ బీజం చెప్పిస్తే అగ్నిహోత్రుడు ప్రసన్నుడు అవుతాడు అగ్ని కొన్న శక్తులు మనకు వస్తాయి అగ్ని వల్ల మనం అన్ని శుభములు తప్ప అశుభం పొందాం అగ్ని కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు అశుభం ఇస్తాడు హఠాత్తుగా కొంపకాలిస్తే అశుభం కాదు ఏ అగ్ని ప్రమాదంలోనో చేరో ఇంకో బట్టం అంటుకుని ఒళ్ళు కాలిపోవడం అశుభమే కదా అదే ఈ రమ్మనే బీజమును జపం చేస్తే అగ్ని వల్ల వచ్చే అశుభాలు రాకుండా శుభాలే వస్తాయి అది తేజస్తత్వాత్మం అనమాట ఈ విధంగా బీజాన్ని జపించి దీపమును చూపించాలి ఎలాగో రమ్ అనేది అగ్ని తత్వం అగ్ని తత్వ బీజం జపించి అగ్ని వల్ల దర్శనమిచ్చే దీపమును అమ్మవారికి సమర్పించాలి దీపాన్ని వెలిగించి చూపించాలి మూడు ఒత్తులకి తక్కువ కాకుండా వెయ్యాలి అంతకంటే ఎక్కువ వేస్తే నష్టం లేదు కానీ మినిమం మూడు ఒత్తులు వేసి దీపం వెలిగించి అమ్మకి చూపిస్తే మన అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది ఈ విధంగా నాలుగవ ఉపచారం దీపం ఇంకా ఐదవది నైవేద్యం దీనికి బీజం వం ఓం వం అమృత తత్వాత్మనే అమృత నైవేద్యం సమర్పయామి అనే బీజమును జపం చేయాలి వం అనే ఒక బీజం ఉన్నది ఇది అమృత స్వరూపం అన్నమాట అనగా పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశములలో జలమునకు సంబంధించినటువంటిది అమృతం అంటే నీరు అని అర్థం అమృతం అన్నా జీవనం అన్నా వనం అన్నా జలం అన్నా నీరు నీరు మన ప్రాణాన్ని నిలబెడుతుంది నీటి వల్లే భూమిలోంచి పంటలు పైకి వస్తున్నాయి నీటి వల్లే అగ్ని చల్లారుతోన్నది నీటిలోంచే వాళ్ళు అగ్ని పుడుతోంది ఈ నీటి వల్లే వాయువు అనేవాడు మన మాట వింటున్నాడు అన్నిటికీ మళ్ళీ చివరికి వచ్చేసరికి ప్రాణం నీరు అసలు వేదంలో ఏం చెప్పారో తెలుసా అప ఏవ ససర్జాదౌ మొట్టమొదట భగవంతుడు నీటిని సృష్టించనుంది నీటిలోంచే సమస్త భూతాలు వరుసగా వచ్చాయి అందుకే జలమునకు అమృతము అని పేరు వచ్చింది నాశనము లేనిది ప్రళయ కాలంలో కూడా నీరు ఉంటుంది అండి అవి ప్రళయ కాలంలో తక్కువ ఏమి ఉండవు అవునా కానీ నీరు మాత్రం ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని పేరే జల ప్రళయం అందుకనే నీటిని ఐదవ బీజంగా పెట్టారు చివరికి వచ్చే కొద్దీ శక్తులు పెరుగుతాయట మొదటి నుంచి చివరికి వచ్చే కొద్దీ ఈ బీజములు ఈ పంచభూతముల యొక్క శక్తి ఉధృతి అవుతుంది అందుకే వమ్ము అనే బీజమును చివరిగా పెట్టారు అది అమృత బీజం జల బీజం ఈ బీజమును ఉచ్చరించి మన నైవేద్యాన్ని సమర్పించాలి మీకు తోచిన నివేదన చెయ్యండి అమ్మవారికి ఇష్టం కానిదంటూ ఏమీ లేదు నీచ పదార్థములు తప్ప ఇంకే పదార్థములేనే ఇవ్వచ్చు అందుకే లలిత సహస్రనామంలో గుడాన్న ప్రేత మానస హరిద్రాన్నయిక రసిక ఇలా వరసగా అన్నాలన్నీ చెప్పారు ఈ అన్నములలో నీకు తోచింది ఏమీ లేకపోతే పండుగైన ఏమీ లేకపోతే మనస్సే నైవేద్యంగా సమర్పించు అలాగే నీ ఉండి మాత్రం మోసం చెయ్యకు చిట్ట చివరి ఉపచారం మొత్తం మీద నైవేద్యం ఈ పంచ ఉపచారములు అమ్మకి చాలా ఇష్టం 
అందుకే అమ్మకి పంచ సంఖ్య ఉపచారిణి పంచ సంఖ్య ఉపచారిణి అని పేరు ఈ ఐదు అమ్మకి సమర్పించి యథాశక్తిగా అమ్మవారి యొక్క స్తోత్రములు చేసుకోండి ఆ స్తోత్రాల్లో మీకు ఇష్టమైతే లలిత సహస్రనామం లేదా ఖడ్గమాల లేదా త్రిశతి ఇవేమీ లేకపోయినా ఒక్క బీజం జపం చేస్తే చాలండి కదా మనకి భాగవతం చెబుతోంది ఐం క్లీం సౌహు వీటిల్లో ఏదో ఒక బీజం జపం చేయచ్చు అప్పుడు అమ్మ సంతోషించి నాయనలారా నాకు ఈ ఉపచారము చేసి నన్ను ఉపాసన చేశారు కాబట్టి మీ కోరికలు తీరుస్తాను పెళ్లి కావాలనుకున్న ఆడపిల్లకి మంచి భర్తను ఇస్తాను పెళ్లి కావాలనుకున్న మగపిల్లాడికి మంచి భార్యను ఇస్తాను లేదా సత్ సంతానం కావాలనుకున్న వాళ్ళకి సంతానం ఇస్తాను జ్ఞానం కావాలనుకున్న వాళ్ళకి జ్ఞానం ఇస్తాను ఆరోగ్యం కావాలనుకున్న వాడికి శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం ఇస్తాను అంటుందిట అందుకని ఈ పంచ పూజలతో అమ్మని పూజించండి చిట్ట చివరగా ఈ పంచ సంఖ్యలలో ఏదైనా ఉపచారంలో లోపం వస్తే అంటే నైవేద్యం సరిగ్గా పెట్టలేకపోతే పుష్పం అన్నప్పుడు వాడిపోయిన పువ్వు ఇస్తే ఈ మాట మళ్ళీ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఇవాళ పూర్వంలాగా తాజా పువ్వులు కొయ్యడం కుదరడం లేదు పాపం బజార్లోకి వెళ్ళి పువ్వులు తెస్తున్నాం అంటే ఆ పువ్వులు నిన్నటివి ఇవాళ ఏం లేటెస్ట్వి కావు అలాగే చాలామంది ఇళ్లల్లో సాయంత్రమే పువ్వులు తెచ్చుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నారు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మర్నాడు ఉదయం తీసి సమర్పిస్తున్నారు అప్పుడు అదే నవ్య పుష్పం కాదు నైవేద్యాలు కూడా ఏ నూనెతో చేస్తున్నాము ఆ నూనె ఏ నూనెలో తెలియటం లేదు వాళ్ళు అన్ని కొవ్వు నూనెలు కొవ్వుతో తయారు చేసినటువంటి నేతులే కదండి ఎంత అన్యాయం చేస్తున్నారో తెలుసా కొంతమంది ఆవు నెయ్యి అనే పేరుతోటి ఆవులు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రేవుల్లో ఉన్న కొవ్వు అంతా బయటికి తీసి దానికి ఏవో కొన్ని రకాల కెమికల్స్ కలిపితే ఆవు నెయ్యి వాసన వస్తుందిట అవి అమ్మేస్తున్నారు నెయ్యి అనుకుని మనమేమో తీసుకుని పాయసం వండుకుంటున్నాం ఆ తర్వాత ఆయాసం పొందుతున్నాం అవునా ఇలాంటి మోసాలు ఎక్కువైపోయాయి కాబట్టి ఈ పంచ లక్షణాలలో ఈ పంచ ఉపచారాలలో ఎక్కడ ఏ లోపమైనా జరగచ్చు కాక అది మనం కనిపెట్టలేకపోవచ్చు అప్పుడు చిట్ట చివరగా రెండు చేతులు జోడించి వక్షస్థలానికి చేర్చి ఓం సం సర్వాత్మనే సర్వోపచార పూజ పరికల్పయామి సమ్ అనే ఒక బీజం ఉన్నది ఈ బీజమునకు అన్ని ఉపచారములు అని అర్థం సకలోపచారములు సమర్పిస్తున్నాను ఇందాక నేను ఇచ్చిన ఐదు ఉపచారాలలో ఉన్న లోపములన్నీ క్షమించమని కోరుతున్నానని అర్థం ఇలా దండం పెట్టగానే ఈ రెండు చేతులు జోడించి గుండెకాయకి చేర్చి అమ్మకి నమస్కరించగానే సమస్త సేవలు చేసిన ఆనందం పొందుతుంది అమ్మ మనలో ఉన్న లోపాలు ఉంటే తొలగించేస్తుంది అందుకని అమ్మని చివరిగా దీంతో వేడుకోమన్నారు ఇందులో మొదటిది పృథ్వీ అత్తనే గంధం గంధం ఇస్తే పాపం పోయి పుణ్యం వస్తుంది ముందు పుణ్యం వస్తే కానీ ఇంకే ఫలితాలు రావు రెండవది పుష్పం పుష్పం వల్ల ఏమవుతుంది జ్ఞానం వస్తుంది పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మల వల్ల ఆలస్యం అవుతున్న పనులు దగ్గరకు వచ్చి అవడం మొదలెడతాయి మూడవది ధూపం ధూపం వల్ల ఐశ్వర్యం వస్తుంది పదవులు వస్తాయి అమ్మవారి హృదయం అనే పదవిలోకే పెడతాం ఇంకా లౌకికమైన పదవులు పొందడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యమే ఉన్నది అమ్మకి సంబంధించిన సకల ఐశ్వర్యములు సకల పదవులు సంపదలు మనకి లభిస్తాయి నాలుగవది దీపం దీపం వల్ల అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది ఏది మంచి ఏది చెడు అనే విచక్షణ తెలుస్తుంది ఇక అక్కడి నుంచి మానవుడు చేసే కర్మలన్నీ పవిత్రంగా ఉంటాయి పరమజ్ఞాన్ అయిపోతాడు వాడు ఆఖరికి నైవేద్యం ఇక నైవేద్యం ద్వారా అన్ని ప్రాణులకి ఉపకారం చేసిన పుణ్యం పొందుతాట ఇంత నైవేద్యం భగవతికి పెడితే ఈ సృష్టిలో ఉన్న సమస్త ప్రాణులకు నిత్యము ఉపకారం చెయ్యడం వల్ల వచ్చే ఫలితం వస్తుంది ఈ లోకంలో అందరికీ మనం ఉపకారం చేయగలమా ఒకడికి ఉపకారం చేస్తే ఒకడికి అపకారం అవుతుంది ఒకడికి ఓటేస్తే రెండో వాడికి వేయనట్టేగా కాబట్టి రెండో వాడిని మనం ఆనంద పెట్టలేంగా అలా సమస్త ప్రాణుల్ని సంతోష పెట్టడం ఎవరి వల్ల కాదు నన్ను పొగిడితే ఒకడికి ఆనందం కలిగితే ఒకడికి దుఃఖం కలగచ్చు రావణాసురుడు లాంటి వాడు ఉన్నారు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి పద్మాగరి గారిని చూస్తే కోపం రావచ్చు రాముడు లాంటి మీలాంటి పుణ్యాత్ములకి ఆనందం కలగచ్చు అలాగే ఈ లోకంలో మనం ఏ పని చేసినా ఒకరికి ఆనందం ఒకరికి దుఃఖం కలిగించక తప్పదు కానీ అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడితే సకల ఉపచారములు సమస్త ప్రాణులకి చెయ్యడం వల్ల వచ్చే ఫలితం వచ్చేస్తుంది అందుకని చివరిగా నైవేద్యం పెట్టమన్నారు ఈ విధమైన ఉపచారములకు అమ్మని పూజించండి ఇక వాడికి సమస్త శుభాలు కలగకపోతే అడగండి అలాంటి ఉపాసన చేసిన వాడు వేదవ్యాసుల వారు అందువల్లే ఆయన తొందరపడి ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోలేదు ఆ పుణ్యాత్ముడు ఘృతాచి అనే అప్సరసను చూశాడు ఈమె నువ్వు పెళ్లి చేసుకోనా సంసారంలో ప్రవేశించనా ఈమె ద్వారా సంతానం పొందనా వద్దా ఈమె నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే ఒకప్పుడు పురూరవుడు ఓర్వసి వెంటపడి భ్రష్టుడైనట్టుగా నేను కూడా భ్రష్టుండవుతానేమో అని భయపడుతున్న సమయంలో 
ఈ ఊర్వశి మొదలైనటువంటి అప్సరసలు కంటే ఏడాకులు ఎక్కువ చదివింది కృతాచి అది కనిపెట్టింది ఈయన మనస్సు అమ్మో ఊర్వశి వల్ల పురూరవుడు పడ్డట్టుగా నా వలలో ఈయన పడేటట్టుగా లేడు ఈ పుణ్యాత్ముడు నన్ను స్వీకరించాలా లేదా అని ఆలోచనలో పడ్డాడు ఇంకాసేపు ఆలోచించాక నా మీద ఆయనకి కోపం కలగచ్చు కోపం కలిగితే శపించవచ్చు ఒకప్పుడు విశ్వామిత్రుడు మేనకని శపించాడు మరొకప్పుడు వపు అని అప్సరసని దుర్వాసుడు శపించాడు దాంతో వాళ్ళు ఏళ్ల తరబడి బండరాళ్ళు అయిపోయారు ఇవాళ నేను కూడా వ్యాసునికి ఎదురుగా మరికొంతసేపు ఉంటే వ్యాసుడు ఈ స్త్రీ వల్ల నేను భ్రష్టుండవుతున్నానని ఆగ్రహించి నన్ను ఏ పిచ్చుగ్గానో చిలుకగానో మార్చవచ్చు లేదా బండరాయిగా మార్చవచ్చు ఎందుకు వచ్చింది హాయిగా స్వర్గానికి పోతే మంచిది ఈయన శాపం పొందడం అనవసరం అనుకున్నది గురువులని పదే పదే విసిగించకూడదండి గురువుగారిలో ఒక శక్తి ఉంది ఆయన వ్యాసుడు ఒక సద్గురువు ఆయనలో ఏ శక్తి ఉందో నీకేం తెలుసు నీలో కళ లేదు నువ్వు దుర్మార్గుడివి నువ్వు భ్రష్టుడివి అని వ్యాసుడిని అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో తెలిసిన అంటే వ్యాసుడికి నష్టమా వ్యాసుడు ఏం కాముకుడు కాదు ఏదో కొంతమందిని ఉద్ధరించడం కోసం భగవంతుడు విష్ణువు గనక ఆయన అంబిక అంబాలికల ద్వారా సంతానం పొందాడు అందువల్ల వ్యాసుడు కళంకం పొందినవాడు కాడు వ్యాసుడు నారాయణ స్వరూపుడు మహానుభావులు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తారు శంకరాచార్యుల వారు పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఒక రాజుగారి కళేబరులో చేరి ఆయన కూడా ఆ రాణుల ద్వారా సంభోగం ద్వారా కొంతమందిని ఉత్పాదన చేశాడు దానివల్ల ఆయనకే నష్టం లేదు ఎందుకంటే ఆయన అగ్ని వాళ్ళు లోకోపకారం కోసం కొన్ని పనులు చేసినట్టు నటిస్తారు అటువంటి పుణ్యాత్ములని తొందరపడి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడడం వాళ్ళకి కూడా అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ట్విట్టర్లోనూ ఎస్ఎంఎస్లు పంపేవాళ్ళు ఉన్నారు కర్మగాలు వ్యాసుండి తిట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు భాసుండి తిట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు ఏం చేస్తాం కర్మ కలియుగంలో తాటక పోతన వంటి వాళ్ళు కొడతారు వీళ్ళందరితోటి కూడిందే సృష్టి అంటే రాముణ్ణి నోటికి వచ్చినట్టు తెట్టలేదటండి సోర్పణక రావణాసుడు తెట్టలేదా రాముడు దుర్మారు పుట్ట అందుకే వాళ్ళ నాన్నగారు దేశ బహిష్కరణ చేశారట అని మారీచుడితో రావణాసుడు అన్నాడు రావణాసుడి దృష్టిలో రాముడు అలాంటి వాడు అదే హనుమంతుడి దృష్టిలోనో పరమేశ్వరుడి దృష్టిలోనో మహానుభావులు అయినటువంటి యోగుల దృష్టిలో రాముడు అంటే రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ కాబట్టి జ్ఞానులు కూడా కొందరికి అజ్ఞానుల్లా కనపడచ్చు దానివల్ల జ్ఞానికి వచ్చిన నష్టమేమి లేదు వాళ్ళు ఎన్ని తిట్టుకున్నా ఆ జ్ఞానికి వచ్చే కీర్తి తొలగదు కొంతమంది మూర్ఖులు తిట్టుకున్నంత మాత్రం చేత కొంతమంది మూర్ఖులు బహిష్కరించినంత మాత్రం చేత వ్యాసుడికి నష్టం కండి ఎందుకు చెబుతున్నానంటే తెలుసో తెలియకో కొంత భయం కొందరికి ఉంటుంది వేదవ్యాసుడు అత్యంత నిష్టాగరిష్ఠుడు ఈ నిష్టాగరిష్ఠుడిని తాత్కాలికంగా బుట్టలో వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది ఈ ఘృతాచి ఇప్పుడు ఆవిడికి భయం వేసింది ఎందుకు వచ్చింది ఈయన నిష్టాగరిష్ఠుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు కొంతసేపు అయ్యాక శపిస్తాడు అలా శాపానికి గురై భ్రష్టురాలని కాకూడదు అనుకున్నది అందుకని కొంచెం తెలివైనది కనుక వెంటనే ఏం చేసింది భయభీతా హి సంజాత శాపం మాం విసృజే దయం సాకృత్వాథ సుఖీ రూపం నిర్గత భయ విహ్వల వ్యాసుని శాపమునకు భయపడిన ఘృతాచి అక్కడ మసలడం మాని ఒక ఆడు చిలుకగా మారి రివ్వున ఎగిరిపోయింది వెంటనే ఒక చిలుకగా మారి ఎగిరిపోయింది ఈయన ఆ చిలుకగా మారిన ఘృతాచిని అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు విస్మయంతో చూశాడు పరమసుందరి మణి అయిన ఈ అప్సరస చిలుకగా మారి ఎగిరిపోయింది అమ్మయ్య నేను మాత్రం తొందరపడి సంసారంలో ప్రవేశించలేదు అనుకున్నాడు అయినా కామవాసన మాత్రం పోలేదు ఆయనలో భగవంతుడు ఈయన ద్వారా ఒక పవిత్ర స్వరూపుణ్ణి లోకానికి అందించాలనుకున్నాడు అందించాలంటే ప్రస్తుత వీరికి కామం కలగాలి అందుకే ఆయనలో కామోద్రేకం కలిగింది శరీరం విస్మయం పొందింది ఇందాక చూసిన స్త్రీ మళ్ళీ అంతలోనే చిలుకగా మారినటువంటి ఆవిడ ఈ రెండు రూపాలు ఆయన హృదయంలో చేరాయి ఇంతలో ఆయన మారణి మధిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయనకి తెలియకకుండానే ఆయన యొక్క రేతస్సు హఠాత్తుగా ఆయన శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేసింది రేతపాతం అయిపోయింది ఈ రేతస్సు మధిస్తున్న అరణిలో పడింది అరణి గిర్రు తిప్పుతూ ఉండగా అందులో పడినటువంటి ఈ రేతస్సు కాసేపటికి ఒక అపూర్వ రూపం ధరించింది తేజోరూపి సుకోజాతోప్యరణి గర్భ సంభవ ద్వితీయోగ్ని నిర్వాత్యర్థం దీప్యమానస్వ తేజస ఈ అరణిలో నుంచి మహాకాంతితో అగ్నివంటి కాంతితో ఒక పురుషుడు పుట్టుకొచ్చాడు అరణీ గర్భ సంభవుడు ఆయన 
అంతేగాని స్త్రీ గర్భం నుంచి పుట్టలేదు అగ్ని కోసం మధిస్తూ ఉండగా అగ్నితో పాటుగా వ్యాసుని యొక్క రేతస్సు కలిసి పుట్టడం వల్ల పుట్టినవాడు రెండవ అగ్ని వలె ఉన్నాడు అగ్నిహోత్రుడు మొదటి అగ్ని కదా ఆయన వలె అగ్ని వలె వెలిగిపోతూ అగ్ని వంటి కాంతితో పుట్టుకొచ్చాడు ఆయన అందుకే ఈయన ద్వితీయ అగ్ని అని పిలువబడ్డాడు వ్యాసుడు ఎగిరిపోతున్న ఘృతాచని చూశాడు ఆ ఘృతాచ ఎలా ఉందప్పుడు చిలుక రూపం ధరించింది అందుకే చిలుక మనస్సులో ఉండడం వల్ల పుట్టినవాడు చిలుక పచ్చ రంగుతో పుట్టాడు చిలుక ఏ రంగులో ఉంటుందో ఆ రంగులో పుట్టాడు అందుకే ఆయన ముక్కు కూడా కొంచెం ఎర్రగా చిలుక ముక్కు లాంటి ముక్కుతో ఉండేదట హఠాత్తుగా చూసినవాడు ఈయన మనిష లేక చిలుక అనుకునేవారు అక్కడ దగ్గరకు వచ్చాక కాదండి చిలుక రంగుతో ఉన్నాడు చిలుక ముక్కు వంటి ముక్కు లాంటి ముక్కుతో ఉన్నాడు కానీ ఈయన మాత్రం పురుషుడే అనుకునేవారట ఈ విధంగా చిలుక లక్షణములు కొన్ని పొడికి పుచ్చుకుని అగ్ని తేజస్సుతో వెలిగిపోతూ మహాత్ముడు పుట్టగానే వ్యాసుడు బ్రహ్మానంద భరితుడైపోయాడు ఆయన ఆ సమయంలో ఎక్కడున్నాడని చెప్పుకున్నాం మనం మేరు పర్వతం దగ్గర ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం పరమేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం పొంది ఆయన దగ్గర వరం పొంది అక్కడే యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఆ మేరు పర్వతం దగ్గర ఈ కుర్రాడు పుట్టుకొచ్చాడు ఈ పుట్టినవాడికి పురిటి స్థానం చేయించాలి అందుకని వెంటనే ఆయన ఆకాశం నుంచి కిందకి దబ 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 శబ్దంతో మృదంగ ధ్వనితో ప్రవహిస్తున్న మందాకిని దగ్గరికి వెళ్ళాడు పరమ పవిత్రమైన మందాకిని నది కేదారంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కేదారం దగ్గర ఉన్నటువంటి గంగకేమో మందాకిని అని పేరు అదే బదరికావనములో ఉన్నటువంటి గంగా నదికైతే అలకనంద అని పేరు ఈ మందాకిని జలం పై నుంచి కిందికి వస్తుంది ఆ మందాకినిలో బుడుంగును ముంచేట కుర్రాణ్ణి అప్పుడే పుట్టిన పిల్లవాణ్ణి పురిటి పిల్లాణ్ణి హిమాలయ పర్వతాలలో ఉన్న చల్లని గంగలో ముంచితే వాడు బతుకుతాడా అసలు మనమే బ్రతకం మా తంటి పిల్లని అందులో ముంచేస్తే అలా స్తంభించిపోయింది మా పెద్దమ్మాయిని ముంచినప్పుడు ఆ కాసేపు అలా వండిపోయింది ఆరికి మేము స్నానం చేస్తూ కూడా మా శరీరాలు ఓ పది పదిహేను నిమిషాలకు కానీ స్వాధీనంలోకి రాలేదు మీకు ఏమైనా అనుమానం ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలాగో తీసుకెడుతున్నాను రండి కూడా వచ్చి బదరీలోను కేదారంలోను బుడుంగును ములిగి ఆ తర్వాత మీ అంతటా మీరు బయటకు వస్తే మీరు మహాత్ముల కింద లెక్క ఏనుగులు లాంటి వాళ్ళు అయితే మాత్రం పర్వాలేదు కానీ బాగా కొవ్వు ఉన్న వాళ్ళకైతే ఎందుకో కానీ పెద్దగా తెలియదు మాతో పాటు ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆయన మాత్రం అటు ఇటు పొల్లాడు ఏమిటంటే ఆయన లోపలంతా ఉందిట ఇంత స్టవ్వు ఇంత కొవ్వు అలాంటి వాళ్ళు కొంత తట్టుకుంటారు వాళ్ళేది ఎక్కువసేపు తట్టుకోలేరు కొంచెం బక్క చిక్కిన వాడు శరీరంలో ఎక్కువ కొవ్వు పాళ్ళు లేని వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అందులో స్నానం చేస్తే శరీరం కొంచెం స్తంభిస్తుంది ఇవాళ చాలామంది వేణీళ్ళకి అలవాటు పడిపోయారు కదండి ఏ యాత్రకు వచ్చినా వేణీళ్ళే మాట వరుసకు కూడా సన్నీళ్ళు చేయరు సన్నీళ్ళు చేస్తే కన్నీళ్ళు వస్తాయట ఏ కాలప్రభావం ఇదంతా పక్కన పెడితే సుకుడు అంతటి వాడిని మందాకినిలో ముంచాడు ముంచితే మందాకిని పరవశించింది కారణం ఏమిటంటే పుట్టినవాడు అగ్నిస్వరూపుడు ఆ అగ్నిని ఈ చలేమీ చేయలేదు జ్ఞాని అవధోత అందుకే గంగ కూడా స్పృశించి ఈతడికి స్నానము నా నీటిలో జరగడం నా అదృష్టం గంగకి కూడా పవిత్రత ఇచ్చిన పుణ్యాత్ముడు అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ ప్రపంచములో అత్యంత పవిత్రం గంగ అంటే విష్ణు పాదముల నుండి పుట్టిన గంగలో ఒక్కసారి స్నానము చేసినంత మాత్రం చేత ఎటువంటి వాడైనా పవిత్రుడు అవుతాడు అందువల్ల గంగని పరమ పవిత్రురాలు అని పిలుస్తాం గంగకి కూడా పవిత్రత ఇచ్చట్ ఆయన గంగలో స్నానం చేస్తే ఆయన పవిత్రుడు అవడం కాదు గంగే పవిత్రత పొందింది అంటే ఆ పుట్టినవాడు ఎంత గొప్పవాడు ఆ తర్వాత ఆకాశం నుంచి దేవతలు పూలవర్షం కురిపించారు దేవదుందుగులు మృగై అప్సరసలు ఆటలాడారు ఇక గంధర్వులు ఆనందంతో గానం చేశారు విశ్వావసుడు నారదుడు తుంబురుడు మొదలైన వాళ్ళు కిందకి దిగి వచ్చి కాసేపు ఓం నమో నారాయణాయ తుభ్యన్ నమ అంటూ నారాయణ స్మరణ పూర్వకంగా వీణవాయించారు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే అంతరిక్షం నుంచి దండం కమండలం పడ్డాయి నల్ల జింక చర్మం కూడా కృష్ణాజనం శుభం అన్నారు కృష్ణాజనము అంటే నల్ల జింక చర్మము అజినము జింక చర్మము కృష్ణ అజినము నల్ల జింక చర్మం నల్ల జింక చర్మం మీద కూర్చుని జపం చేస్తే జపం పట్టిస్తుంది కానీ జింక తనయంత తాను మరణించినప్పుడు తీసిన చర్మమైతేనే మనకి జప ఫలితం వస్తుంది జింకల్ని చంపి అన్యాయంగా వాటి చర్మాలు ఒలుచుకుని వాటి మీద కూర్చుని జపం చేస్తే మహాపాపం వస్తుంది జపం ఫలించదు అందుకని కలియుగంలో దర్భాసనముల మీదే తప్ప జింక చర్మము పులి చర్మముల మీద కూర్చుని జపములు చెయ్యొద్దు నిషేధం అన్నారు ఎందుకంటే అది ఏ రకంగా వచ్చిందో తెలియదు కనుక 
పాపాత్ములు అన్యాయంగా జింకల్ని పులుల్ని చంపేసి ఆ చర్మాలు పట్టుకొని చంపేస్తున్నారు అందువల్ల అటువంటి చర్మములు వాడకండి కలియుగంలో మాత్రం దర్భాసనమే చాలా గొప్పది దర్భల వల్ల ఏ జంతువుకి హింసా వేదన ఉండదు కనుక ఈ విధంగా ద ఆయనకి ఆసనం రాగానే వ్యాసుడు తన ఎంత తానే అప్పటికప్పుడు యజ్ఞోపవేతం సద్య ఫలితం ఇచ్చేటటువంటి యజ్ఞోపవేతం వేశాడు పుట్టి పుట్టగానే స్నానం అయ్యింది పుట్టి పుట్టగానే దండక మండలాలు వచ్చాయి పుట్టి పుట్టగానే యజ్ఞోపవేతం పడింది అంటే ఆయన కారణ జన్ముడు అందుకే అటువంటి వాడికి ఉపనయనమైనా అనుపనయనమై పొందినట్టే ఉపవీతుడు కానిట్టే ఉపవీతుడు అయ్యి ఉపవీతుడు కాని వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడు అంటే ప్రపంచంలో సుఖుడే వెంటనే వ్యాసుడు కూడా ఈ పిల్లవాడికి ఏం పేరు పెడదామా అనుకున్నట్ట ఆయనకి ఆలోచన వచ్చింది నేను చిలుకను చూశాను ఆ చిలుకను చూసిన వెంటనే కుర్రాడు బయటకు వచ్చాడు పుట్టిన కుర్రవాడు చిలుక వంటి ఆకారంతో పుట్టాడు చిలుక రంగుతో పుట్టాడు ఏ రకంగా చూసినా వీడి చిలుక అంటే మంచిది అనుకుని సుఖీ రూపం కృతాచ్యా సంభవే తదా సుఖేతి నామపుత్రస్య చకార ముని సత్తమ సుఖుడు అని పేరు పెట్టాడు ఆయన్ని ఉట్టి సుఖుడని కాకుండా శిష్యులు శ్రీ సుఖుడు అని కూడా పిలిచేవారు సుఖుడన్నా శ్రీ సుఖుడన్నా ఆయనే మళ్ళీ లీలా సుఖుడు అంటే ఈయనకి అస్తమా లీలా సుఖుడు అంటే ఈ సుఖుడే అని కొందరు భ్రమలో ఉన్నారు లీలా సుఖుడు అంటే బిల్వమంగళుడు అని ఒక ఆయన అనమాట మీరు చింతామణి అనే నాటకం చూశారు కదా చింతామణి వల్లో పడ్డాడే బిల్వమంగళుడు అని ఒక ఆయన భార్య చచ్చిపోతే భార్య శవం ఎక్కి చింతామణి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ బిల్వమంగళుడిని చింతామణి చూసావా ఎంత కాముకుడి వయ్యావో కట్టుకున్న పెళ్ళం శవం మీద ఎక్కిన దగ్గరికి వస్తావా అని మందలించింది అప్పుడు ఆయన తన కళ్ళు పొడి చేసుకున్నాడు పొడుచుకుని కృష్ణుడి యొక్క మంత్రం ఆవిడిస్తే ఆ మంత్ర జపం చేసి ఆ క్షణం యొక్క కృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం పొంది లీలాసుకుడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు లీలాసుకుడు అని నామాంతరం వచ్చింది ఆ బిల్వమంగళుడే లీలాసుకుడు ఆ తర్వాత ఆయన కృష్ణకర్ణామృతం రాశాడు ఎంత అందంగా రాశాడండి కృష్ణకర్ణామృతం ఆయన చింతామణి వల్ల పడినవాడు కాబట్టి పరమభక్తులు చాలామంది మొదట్లో కొంత వ్యామోహంలో పడ్డవాళ్ళే ఆ తర్వాత తిరుగు లేని కవిత్వం రాశారు అయితే ఐసర్ మధ్య ఇదే బాగుంది అనుకుని మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ చింతామణి వల్ల పడమని కాస్తామా అది వాళ్ళు కారణ జంపులు ఇది విని ఒక ఆయన అయితే వల్ల ఏదో ఒక వేస్య వల్ల పడిన వాడు మాత్రమే భక్తుడు అవుతాడు అనమాట అయితే నేను కూడా ఎవరినైనా చూసుకోనని అని అడిగాడు అందుకని చెబుతున్నాను నేను నాకు మహానుభావులు ఎంతమంది శిష్యులు ఎన్ని రకాల ఉత్తరాలు డైరెక్ట్గా రాలేక ఉత్తరం రాసి పంపుతారు అనమాట గురువు గారు మేము కూడా ఏదన్నా చింతామణిని చూసుకోనని నీకు చింత మిగులుతుంది మణి మిగలదు వాడు మహాత్ముడు కనుక చింతామణి వల్ల లీలా సుఖుడు అయ్యాడు అతడు కారణ జన్ముడు అందరూ అలా భ్రష్టులే బయటికి రాలేరండి అది ఒక పక్కన పెడితే ఈ శ్రీ సుఖుల వారికి బృహస్పతి అక్కడికి వచ్చి నాయన వ్యాస ఇతనికి పాఠం చెబుతానని సుఖుడిని తన మందిరానికి పట్టుకుపోయాడు సుఖుడికి బృహస్పతి మొదటి ఉపాధ్యాయుడయ్యాడు బృహస్పతి ఉపాధ్యాయం కృత్వ వ్యాస సుతస్తదా వ్రతాన్ని బ్రహ్మచర్యస్య చకార విధి పూర్వకం సుఖుడికి గురువు అయ్యాడు బృహస్పతి బృహస్పతికి శిష్యుడయ్యాడు సుఖుడు ఇక్కడ ఎవరెవరు అదృష్టవంతులో చెప్పలేము నాకు సుఖుడి వంటి శిష్యుడు దొరికాడు నేను అదృష్టవంతుడని బృహస్పతి అనుకున్నాడు బృహస్పతి లాంటి మహానుభావుడు దేవగురువు నాకు గురువు అయ్యాడని సుఖుడు అనుకున్నాడు గురువుని శిష్యుడు శిష్యుడిని గురువు పరస్పరం అభినందించుకున్నారు అలాంటి గురు శిష్య సంబంధం ఉండాలి ఆ తర్వాత బ్రహ్మచర్య వ్రతంతో బృహస్పతి దగ్గర సకల వేదములు సాంగోపాంగంగా చదువుకున్నాడు సుఖుడు ఎప్పుడూ కూడా అంగములు ఉపాంగాలు తెలుసుకోవాలి వేదం ఏదో టేప్ రికార్డర్లో వల్లి వేయడమే కాకుండా అర్థం తెలుసుకోవాలట భాష్యంతో నేర్చుకోవాలి రోజు వేదమంత్రాలు చదువుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు దాని అర్థం తెలియకపోతే ఏమైపోతుంది అనమాట అర్థం తెలియకపోతే ఒక్కోసారి తప్పుడు అర్థములు కూడా రావచ్చు ఎక్కడ ఆపాలో తెలియదు అలక్ష్మీ నాశయామ్యహం అని ఉంటే లక్ష్మీ నాశయామ్యహం అంటే లక్ష్మీ మీ నశిస్తూ అంటే లక్ష్మీ నశిస్తోంది ఆ విరవడం తెలియకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే అర్థం తెలియకపోవటం అందువల్ల ఎప్పుడు పూర్వకాలంలో వేదములు నేర్పేటప్పుడు శిష్యులకు వేద అర్థము కూడా చెప్పేవారు మహానుభావుడు సుఖుడు కనుక కారణ జన్ముడు కనుక అరవై నాలుగు రోజులు అరవై నాలుగు విద్యలు నేర్చుకున్నట్టు ఆయన అరవై నాలుగు విద్యలు కేవలం అరువది నాలుగు రోజుల్లో నేర్చుకున్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి అరువది నాలుగు విద్యలు అరువది నాలుగు రోజుల్లో నేర్చుకోవడం అనేది ఈ సృష్టిలో ఎవడ వల్లైనా అవుతుందా శ్రీకృష్ణుడు సాంధీ పని దగ్గర అలా నేర్చుకున్నాడు 
అందుకే భాగవతంలో అరువది నాలుగు విద్యలు అరువది నాలుగు దినంబులంతన వారల్ నెరవాదులైన కథమున నెరి ఒక్కొక్క నాటి వినికి నేర్చిరి లేసే అంటాడు అరవై నాలుగు విద్యలు అరవై నాలుగు రోజుల్లో రోజు గురువు గారు ఒక్కొక్క విద్య చెబుతూ ఉంటే విని నేర్చుకున్నాడు ఆయన అలా విని నేర్చుకోవడం ఎవరి వల్ల కాదు కృష్ణుడు జగద్గురువు పరమాత్ముడు నేర్చుకున్నాడు మళ్ళీ సుఖుడు అలా నేర్చుకున్నాడు అందుకే సుఖుడు కూడా భగవత్ స్వరూపుడు భగవత్తుల్యుడు అవధోత ధర్మశాస్త్రాలు నేర్చుకున్నాడు గురువు గారికి శాస్త్ర ప్రకారంగా దక్షిణ ఇచ్చి తేరాడు గురువు గారి దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నాక ఆయన దగ్గర ఏదన్నా విన్నా ఆయన దగ్గర తీసుకున్న ఏది విద్య ఒక విద్య గురువు దగ్గర స్వీకరించాక నేర్చుకున్నాక ఆయన దగ్గర ఏదైనా విన్నాక కొన్ని బోధలు ఆయన దగ్గర నుంచి తెలుసుకున్నాక ఎంతో కొంత దక్షిణ ఇవ్వాలి అందుకే గురవే దక్షిణాంధత్వా సమావృత్తో మునిస్తదా గురువు గారికి దక్షిణ ఇచ్చి తండ్రి దగ్గరకు వచ్చాడు స్వల్పకాలంలో సమస్త విద్యలు నేర్చుకున్నావు పుట్టి పుట్టగానే ఒకేసారి ఎనిమిది ఏళ్ళ బాలుడయ్యావు తర్వాత విద్యలు నేర్చుకున్నావు నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈనాడు ఇప్పుడు నువ్వు చూడటానికి పదహారు సంవత్సరాల బాలుడిలా ఉన్నావు నీ శరీరం ఆకృతి విచిత్రం నీ పుట్టుక విచిత్రం నీ జ్ఞాపక శక్తి మొదలైన విచిత్రం నువ్వు కారణ జన్ముడివి అని తండ్రి కౌగులించుకొని కొడుకుని ఎక్కువ పొగడకూడదు కనుక అంతకంటే పొగడకుండా దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఆ తర్వాత నాయన పుత్రుణ్ణి ఎవరైనా ఎందుకు పొందుతారు వాడు వాడు బాగా చదువుకోవాలని చదువుకున్న తర్వాత వివాహం చేసుకుని గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాలని మళ్ళీ వాడు కూడా పిల్లల్ని పొందాలని పొందినటువంటి పిల్లల్ని గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశపెట్టాలని తండ్రి లేక తాత మొదలైన వాళ్ళు చచ్చిపోతే వీళ్ళందరికీ పెండ ప్రధానాది కార్యక్రమాలు చేయాలని వీటన్నిటి కోసం సంతానం పొందుతాం అంగాద్ అంగాత్ సంజాయతే అవయవం నుండి మరొక అవయవం పుట్టినట్లుగా ఈ పురుషుడి యొక్క శరీరం నుంచి మరో పురుషుడు పుడతాడు ఈ పుట్టినవాడు తండ్రికి మారు రూపవుతాడు తండ్రిని బ్రతికున్నంతకాలం ఆనంద పెడతాడు తండ్రికి శరీరం విడిచిపెట్టడం అనే కార్యం జరిగాక అంటే తండ్రి మరణించాక ఆ తండ్రికి దేహ సంస్కారాలు చేసి పితృకార్యాలు చేస్తాడు తద్వారా తల్లిదండ్రులకు విముక్తి కలిగిస్తాడు అలా కలిగించేవాడినే పుత్రుడు అన్నారు అటువంటి పుత్రుడికి నీవు మా అదృష్టవశాత్తు నీవు నాకు జన్మించావు కారణ జన్ముడు శంకరుడి యొక్క అనుగ్రహంతో అందుకే నేను నేను ఏమని కోరుతున్నాను ఓ మంచి పిల్లని చూసి పెళ్లి చేసుకో పిల్లల్ని కొను ఆ తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమం సేకరించు అనగానే ఆయన చిరునవ్వు నవ్వాడు కిం త్వం వదసి ధర్మజ్ఞ వేదవ్యాస మహామతే తత్వేన శాధి శిష్యం మాం త్వదాజ్ఞాం కరవాణ్యలం తండ్రి వేదవ్యాస మహర్షి ధర్మం ఎరిగిన వాడు వినువు ఇంత బ్రతుకు బ్రతికి చివరికి నన్ను సన్యాసం చేయకుండా సన్యాసిని చేయకుండా నన్ను సన్యాస ఆశ్రమంలో ప్రవేశపెట్టక గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశపెడతావా నీ వింతకాలం పరమ పవిత్రమైన తురి ఆశ్రమంలో జీవిస్తున్నావు నీ ఆశ్రమమే నాకు కూడా అయ్యి నువ్వేం గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించలేదు ఏ స్త్రీని స్వీకరించలేదు నన్ను ఈశ్వర అనుగ్రహంతో అయోనిజుడిగా కన్నావు ఆ భాగ్యం నాకు కూడా ప్రసాదించు నన్ను మాత్రం గృహస్థాశ్రమంలో పారవయ్యద్దు నాకు అన్నిటికంటే భయం గృహస్థాశ్రమం అంటే ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకుని పిల్లల్ని కని వేళ్ళని పెంచడం కోసం సంపాదన కోసం నానా రకాల మార్గాలు తొక్కుతూ ఒక్కొక్కప్పుడు సంపాదన నా వల్ల కాకపోతే మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరకో వెళ్ళి యాచన చేస్తూ యాచన చేసినప్పుడు అవతల వాడు చీపు అంటే ఆ అసహ్యాన్ని దిగమరింగుకుంటూ బ్రతకలేను మనిషి డబ్బు సంపాదనకి రకరకాల మార్గాలు ఎంచుకుంటాడు అందులో కొన్ని ఉత్తమ మార్గాలు ఉంటాయి కొన్ని నీచి మార్గాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కప్పుడు ఉత్తమ మార్గంలో ధన సంపాదన కుదరకపోతే ఎంత జ్ఞాని అయినా నీచి మార్గాలు తక్కువచ్చు తద్వారా వాడు భ్రష్టుడు అవుతాడు ఏది ఏమైనా నాకు గృహస్థాశ్రమం మీద ఆసక్తి లేదు నన్ను నువ్వు శాసించి తత్వం బోధించి అన్నిటికీ అతీతమైన తురి ఆశ్రమంలో ప్రవేశపెట్టు అంటే సన్యాసి ఆశ్రమంలో నన్ను ప్రవేశపెట్టు సన్యాసి సుఖి సంసారి దుఃఖి అని నాకు అనిపిస్తుంది అన్నట్ట ఆయన ఒక క్షణం తెల్లబోయాడు నీలాగే ఈ ప్రపంచంలో అందరూ సన్యాసులైతే అప్పుడు పద్మాకర్ గారు పురాణం చెప్పడానికి ఉండరు వినడానికి జనాలు ఉండరు 
గుంటూరు గుంటూరు అంతా సన్యాసులతో నిండిపోతుంది కొంతకాలం తర్వాత ఇంకా అందరూ సన్యాసులే కదా ఇటు లేడీ సన్యాసులు ఇటు జంట సన్యాసులు ఈ ఇద్దరూ కలిసి కొంతకాలానికి సంసారంలో ఉండరు కనుక వీళ్ళ వల్ల పుత్రులు పుత్రికలు ఉండరు దాంతో లోకం నాశనం అవుతుంది సృష్టి మొత్తం నశిస్తుంది భగవంతుడు స్త్రీ పురుషులను సృష్టించి ధర్మ మార్గంలో వీరిని దంపతుల్ని చేశాడు ఈ దంపతుల యొక్క శరీర సంభోగం ద్వారా ధర్మపూరితమైన కామము ద్వారా మళ్ళీ సృష్టి కొనసాగాలి అని ఆయన కోరిక ఇప్పుడు నీ మార్గంలో అందరూ నడుచుకున్నారు అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది సృష్టి నశిస్తుంది ఇది మహాపాపం కాబట్టి ఒక ఆశ్రమం తర్వాత మరొక ఆశ్రమంలో ప్రవేశించడం ధర్మబద్ధమైన కార్యం బాల్యం విద్యాభ్యాసంతో గడపాలి యవ్వనంలోకి వచ్చాక పెళ్లి చేసుకుని విషయ సుఖాలు పొందాలి ధన సంపాదన చెయ్యాలి వార్ధక్యం వచ్చాక అన్నీ విడిచిపెట్టి మౌనంగా ఉండాలి మునివృత్తిని అవలంబించాలి మునివృత్తి అంటే ఏమిటనమాట అందరి మధ్యలో ఉంటున్నా ఎవరితో ఎక్కువ సంబంధం పెట్టుకోకూడదు ధనంతో ఎక్కువ సంబంధం పెట్టుకోకూడదు కుటుంబంతో ఎక్కువ సంబంధం పెట్టుకోకూడదు అందుకే ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఇంక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కుటుంబ సభ్యులతో బంధు బాంధవ్యాలు తెగ తెగతింపులు చేసుకోవాలట మా అమ్మాయి ఎక్కడెక్కడో ఉందండి అబ్బాయి ఎక్కడో ఉన్నాడండి అబ్బాయికి ఒక కోడలు ఉందండి ఈ కోడలు పురిటికి వచ్చిందండి కాబట్టి ఈ సంవత్సరం నేను మీ ఉపన్యాసానికి సుఖస్థలికి రాలేనండి దాని బదులుగా సుఖంగా చికాకో పెడతానండి అక్కడైతే చికాకులు ఉండవండి లేదా ఢిల్లీ పెడతానండి లేకపోతే ఏలూరులో కూర్చుంటానండి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో పెడతానండి అండి అంటే అప్పుడు భగవంతుడు నెత్తి మీద కొడతాడు అరవై ఏళ్ళు వచ్చాక ఇంకా కుటుంబంతో ఎక్కువ బంధం పెట్టుకోకూడదట వాళ్ళకి చేయవలసిన ఉపకారం చెయ్యాలి హాయిగా తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా సంసారంతో సంబంధం లేకుండా పురాణాదులు వింటూ ఉండాలి మీరంతా చేస్తున్న పదే అదే మీలో చాలామంది ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకెక్కువగా సంసార బంధాలు పెట్టుకోకుండా గురువు గారి ప్రవచనమే వింటున్నారు ఎంత ఉత్తములండి మీరు అసలు మీకు కొడుకులు కోడళ్ళు మనవలు మనవరాళ్ళు కూతుళ్ళు అల్లుడి బెంగలు ఏమీ లేవు వీటి మీద వ్యామోహం లేదు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే సుఖుడు చూసినట్టు ఉంది కాబట్టి ఎందుకు చెబుతున్నానంటే నిజంగా చెప్పాడు సుస్పష్టంగా యాభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ళ మధ్యలోకి వచ్చాక క్రమక్రమంగా కుటుంబంతో బంధం విడిచిపెట్టాలట దానికి మునివృత్తి అని పేరు మునివృత్తి అంటే అడవికి వెళ్ళి సన్యాసం పుచ్చుకొని అక్కడే ఉండక్కర్లా వానప్రస్థం అన్నా మునివృత్తి అన్నా కుటుంబంలోనే ఉంటూ రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉండాలి పిల్లలతో ఉంటాం కానీ పిల్లలతో ఎక్కువ సంబంధం ఉండకూడదు నా బావి నా మనవడే నా మనవరాలే నీ ముక్కు ఎంత బాగుందో నీ ఆ కాలు ఎంత బాగుందో అంటూ రోజు వాళ్ళతో ఆటలాడుకుంటూ సాయంకాలం అయ్యాక పురాణం వెండం మానేస్తే అప్పుడు కాలహరణం అంటారు దాంతో ఎముడు పట్టుకుపోతాడు పిల్లలు చాలా బాగానే ఉంటారు కాదనను కానీ వాళ్ళతో బంధం కేవలం కించిత్తే ఉండాలి అతి వ్యామోహం పనికిరాదు దానికి మునివృత్తి అని పేరు అడవికి వెళ్ళినంత మాత్రం చేత ముని ఎందుకు కాడు అంటే అడవికి వెళ్ళినా కూడా రాగద్వేషాలు ఉంటాయండి అడవిలో కూడా ఆశ్రమాలు కొట్టుకోవడాలు మళ్ళీ ఈ చెట్టు నాది ఈ పుట్టనాది అనిపిస్తుంది కాబట్టి రాగద్వేషాలు అనేవి ఎక్కడున్నా ఉంటాయి వాటిని అదుపులో పెట్టటం మునివృత్తి ఆహారం ఎంత అవసరము అంతే వాంఛించడం మునివృత్తి వయస్సు పెరిగే కొద్దీ రుచుల మీద కోరిక తగ్గించుకోవడం మునివృత్తి అరవై ఏళ్ళు దాటాక నాకు పాయసం కావాలి మైసూరు బజ్జీ కావాలి మళ్ళీ మైసూరు బజ్జీలోకి వేరుశనగ గొడ్ల చట్నీయే కావాలి జేడిపప్పు చట్నీ కావాలి అల్ల పచ్చడి కావాలి ఇవన్నీ కోరికలు లేకుండా ఉంటే మునివృత్తే అందుకని క్రమక్రమంగా ఇంద్రియములను నిగ్రహించాలి అదుపులో పెట్టాలి దానికి మునివృత్తి అని పేరు నాయన శైశవమంతా బాల్యమంతా విద్యాభ్యాసంతో గడిపావు ఇప్పుడు యవ్వనంలో పెళ్లి చేసుకుని సంసారంలో ప్రవేశించి పిల్లల్ని కను వార్ధక్యంలో అప్పుడు మునివృత్తిని అవలంబించు రాగద్వేషాతీతుడు వైపో కోరికలను అదుపులో పెట్టు యోగాభ్యాసంతో శరీరం విడిచిపెట్టు ఒక ఆశ్రమం తర్వాత మరొక ఆశ్రమంలోకి అడుగు పెట్టడమే ధర్మం పండు చెట్టుకు కాసిందిట అది చిన్న పింది ఓ మామిడి చెట్టే తీసుకుందాం మామిడి చెట్టుకు పోత వచ్చింది పోత అయ్యాక అది ఒక పింది అయ్యింది ఈ పిందిని కోసి బలాత్కారంగా ఇంట్లో పెట్టి పండిస్తే అది పండు అవుతుంది అవదు ఆ చెట్టుకి ఇంకా కాయ పెరిగి పెద్దదవ్వాలి పెద్ద యాక కాయ అప్పుడు దాన్ని మనం కోసి ఏ గడ్డిలోనో పెడితే పండుతుంది పిందిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని బలాత్కారంగా పండు అయ్యేలా చేద్దామని ప్రయత్నిస్తే కుళ్ళిపోయి పాడైపోతుంది ఒకవేళ అది పండు రంగు వచ్చినా ఆ రంగులో రుచి ఉండదు ఈ మధ్యన చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు మామిడికాయలు కోసి వాటి మీద కొన్ని కెమికల్స్ నీళ్లు చల్లుతారట ఆ రసాయన పదార్థాలు చల్లగానే పైకి రంగు వస్తుంది ఆ రంగు బాగుంది కదా 
అనుకుని ఇంటికి వెళ్ళి ఆ పండు కోసుకు తింటే అప్పుడు రంగు పడుకుంది ఇక నోరంతా చేదు అయిపోయి అదో రకంగా అయిపోయి రెండు మూడు రోజులు మాట్లాడలేని తెలుసా కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే పండు తన ఎంత తాను పండాలి దాన్ని పక్వానికి రాకుండా పండేలా ప్రయత్నం చేస్తే అది పండేందుకోసం మనం వికిలి ప్రయత్నములు చేస్తే పండదు సరిగా కుళ్ళిపోతుంది మనిషి జీవితం కూడా అటువంటిది ఒక ఆశ్రమం తర్వాత ఒక ఆశ్రమంలో ప్రవేశిస్తే జ్ఞానం పెరిగి పక్వ స్థితికి వస్తాడు మంచి నవయవనంలో వీడేదో నేను నిత్యానంద స్వరూపుని అనుకుంటే ఈ నిత్యానందం పోయి ఏదో అందం ఆనందం వస్తుంది అందుకని ఆయన నా మాట విను అనగా ఆయన నాన్న నువ్వు చెప్పింది ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని వాడి విషయంలో కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నిగ్రహంతో పుట్టినవాడికి ఇది అవసరం లేదు రోగగ్రస్తుడైన వాడు వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్ని చికిత్సలు పొందినా సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం పూర్వంలాగా రాదట ఒకసారి శరీరంలో కొన్ని రకాల రోగాలు ప్రవేశిస్తే మందు వేసుకుంటే ఉపశమనం పొందుతాడు కానీ పూర్వపు ఆరోగ్యం రాదుగా పళ్ళు ఊడిపోయాయి కట్టుడి పళ్ళు పెట్టుకున్నాం కట్టుడి పళ్ళు పళ్ళు లేని కొరత తీరుస్తాయేమో కానీ ఒరిజినల్లు పళ్ళులాగా పనికిరావు అవునా కదా ఈ పళ్ళతో మనం జంతికలు పూర్తిగా పూర్వంలో తినలేము చాలా యాతం దీంతో అలాగే మోకాళ్ళ చెప్పులు తీసేసి మారుస్తున్నారు ఈ మధ్యన మోకాళ్ళ చెప్పులు మారిస్తే ఈ మోకాళ్ళ చెప్పులు ఒరిజినల్గా మీరు కింద కూర్చోవడానికి పనికి వచ్చినట్టుగా పనికిరావు భగవంతుని సృష్టి చాలా గొప్పది అవయవములు ప్రకృతి సిద్ధంగా పుట్టుకతో వచ్చినవి గొప్పవి కృత్రిమం కృత్రిమమే ఇది దృష్టిలో పెట్టుకో నేను ప్రకృతి సిద్ధంగా జ్ఞానంతో పుట్టాను కాబట్టి నాకు వీటి మీద కోరిక లేదన్నాడు ఆయన వ్యాసుడు మళ్ళీ ఏమన్నాడు న గృహం బంధనాగారం బంధనే న చారణం అన్నాడు ఆయన గృహం బంధనాగారం కాదు చెరసాల కాదు ఇల్లు ఎప్పుడూ జ్ఞానికి చెరసాల కాదు ఇంట్లో గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించడం సంఖ్యళ్ళు కావు పెళ్లి చేసుకుంటే సంఖ్యళ్ళు పడినట్టు గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తే చెరసాల్లో ప్రవేశించినట్టు నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఇవి ఎప్పుడూ కాదు అసలు ఒక వ్యక్తికి చెరసాల సంఖ్యళ్ళు అనేవి దేనివల్ల వస్తాయి మనస మనస్సు వల్ల వస్తాయి మనస్సులో నాకు ఈ సంసారము చెరసాల అనే భావన వస్తే వాడు సంసారంలో ఉండి చెరసాల్లో ఉన్నట్టే అయిపోతాడు పెళ్లి చేసుకోవడం సంఖ్యళ్ళు అనుకుంటే అవి సంఖ్యళ్ళే అవుతాయి ఈ మనస్సే అన్నిటికీ మూల కారణం మనయేవ ప్రధానం హి కారణం బంధమోక్షయో అన్నాడు వ్యాసుడు మనకి బంధమోక్షాలకి మనస్సే మూల కారణం సంసారంలో ప్రవేశించడం బంధం అనుకున్నామా అది బంధం కాదు ఇది ముక్తి అనుకుంటే ముక్తి ఇదంతా నీ మనస్సులో ఉంది దానికి ఉదాహరణ చెప్పాడు ఒక ఆయన సన్యాసం పుచ్చుకుని అడవికి వెళ్ళాట గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటే చెరసాల్లో ఉండడంతో సమానం ఎందుకు వచ్చింది ఈ పెళ్ళి పెటాకులు ఈ పిల్లలు గందరగోళం ఎందుకు అడవికి పోయి ముక్కు మూసుకుని ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఉందామని అడవికి వెళ్ళాడు అడవిలో ఒక వాగు పక్కన ఆశ్రమం కట్టుకుని రోజు వాగులో స్నానం చేసి ఆశ్రమంలోకి వచ్చేవాడు ఈ వాగు దగ్గర రోజు ఒక ఆయన బట్టలు ఉతికేవాడు ఠప్ ఠప్ అని బట్టలు రాయితి మీద వేసి కొట్టేవాడ మరి ఎందుకంటే ఆయన బట్టలు ఉతకపోతే లోకానికి ఒప్పు ఉపకారం జరగదు ఆ బట్టలు ప్రక్షాళన అవ్వవు అందుకని ఒక ఆయన బట్టలు ఉతికేవాడు ఈ బట్టలు ఉతికినప్పుడల్లా ఈ నీళ్ళు వచ్చి ఈయన మీద పడేవి దాంతో ఈయన పళ్ళు పటపడ కొరికి దుర్మారు కూడా టప్ప 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 బట్టలు ఉతుకుతూ శబ్దం చేస్తున్నావు ఆ నీళ్లు నా మీద పోస్తున్నావు నేమగడు పడని తెగ తిట్టి తిట్టేవాడు తిట్టి తిట్టి తిట్టకుండా అడవికి వచ్చి తపస్సు చేసుకుందాం అనుకున్నా ఏడిపిస్తున్నాం అని వాట ఊరుకోవయ్య బాబు ఈ బట్టలు ఉతకాలి వాటిని శుద్ధి చేసి రాజుగారికి ఒప్పితే నాకు డబ్బు రాదు అందరం బట్టలు ఉతకడం మానేస్తే అందరూ గొడ్డలు కూడా పాడైపోతాయి ఇది నా వృత్తి పది మందికి ఉపకారం చేసే వృత్తి అని ఈయన అనేవాడు ఈయన ఉతికేవాడు ఆయన నోటితోటి వీణ ఉతికేవాడు ఈ రోజు ఇలా జరిగింది జరిగింది చివరి కొంతకాలానికి ఇద్దరు చచ్చిపోయారు ఈ బట్టలు ఉతికి ఆయనేమో స్వర్గానికి తీసుకుపోయాట ఇంద్రుడు రోజు ఈ బట్టలు ఉతికి ఆయన తిట్టిన ఆయన తీసుకెళ్ళి నరకంలో బారేశారట అదేమిటండి నా తపస్సుని పాడు చేశాడు ఆ దుర్మార్గుడు అటువంటి వాడినేమో నరకానికి పంపాలి నన్ను స్వర్గానికి పంపాలి తపస్సు చేసుకున్న నాకు డిస్టర్బెన్స్ కలిగించిన వాడినేమో స్వర్గానికి పట్టుకెళ్ళారు నా తపస్సుని అన్యాయం చేసిన వాడికి స్వర్గం ఇచ్చి నాకు నరకం ఇస్తారా అంటే ఒరే పిచ్చాడా వాడు ఆ బట్టలు ఉతకటాన్ని ఒక గొప్ప తపస్సుగా భావించి తన పని తాను చేశాడు కానీ నువ్వేం చేసావు ఇక్కడున్న జనాల మధ్యలో ఉంటే డిస్టర్బెన్స్ అనుకుని జనాలంతా బా నా తపస్సుని పాడు చేస్తున్నారు ఏకాగ్రత లేకుండా చేస్తున్నారు అని జనమునకు దూరంగా అడవికి వచ్చావు అడవికి వచ్చిన నీ మనస్సు నిగ్రహంతో లేదు 
అందరూ కూడా తిరుగుతున్నా గందరగోళం చేస్తున్నా ఆ గందరగోళాన్ని పట్టించుకోకుండా మనస్సును అదులు అదుపులో పెట్టి జపం చేయటమే తపస్సు అంటే తపస్సు చేసేవాడిని భగవంతుడు పరీక్షిస్తాడు ఒక ఆయన అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసినా లేక ఇంట్లో ఉండి తపస్సు చేసినా తన మనస్సు చెదరకుండా పక్కనున్న వస్తువుల మీదకి దృష్టి వెళ్లకుండా ఏకాగ్ర చిత్తుడై ఉంటే వాడు జితేంద్రియుడు వాడికి తపస్సు యొక్క ఫలితం వస్తుంది పక్కవాడు ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే చెవులో పడిందంటే ఇంకవాడు తపస్సు ఏం చేసినట్టు పూర్వం విశ్వామిత్రుడు లాంటి వాళ్ళు తపస్సు చేస్తుంటే మేనక లాంటి వాళ్ళు వచ్చారు ఒక్కొక్కప్పుడు వాళ్ళు వల్ల పడ్డారు ఒక్కొక్కప్పుడు ఎంత అప్సరసలు వచ్చి నృత్యం చేసి పాటలు పాడినా చలించని వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు వాళ్ళు మోక్షం పొందారు గట్టిగా అప్సరస్ వచ్చి నువ్వు బాగున్నావు సరసాల జవరాలను అని పాట పాడితే బొట్లో పడిపోతే ఇంక వీడి తపస్సు ఏమిటండి మీరు ఎప్పుడైనా జపాలు చేస్తూ ఉంటే ఈ ఓరోసలు అంటే వాళ్ళు పరీక్షిస్తారు మిమ్మల్ని అంటే ఇప్పుడే కాదు ఈ చిన్న జపాలకు కాదు నేను చెప్పేది మహా తపస్సు చేస్తే అప్పుడు ఓర్వశ్యో రంభో ఎవరో వచ్చి పరీక్షిస్తారు ఆ పరీక్షలు నెగ్గాలి వాళ్ళు రాగానే ఓహోహో అని వెళ్ళిపోతే ఇంకా తర్వాత వీడు భ్రష్టుడు అయిపోతాడు కాబట్టి పరీక్ష అనేది అడవిలో ఉన్న ఇంటిలో ఉన్న ఉండి తీరుతుంది ఆ పరీక్షలో నెగ్గాలి గట్టిగా బట్టలు తిగితే ఆ శబ్దానికే డిస్టర్బ్ అయిపోతే ఇక తపస్సు ఏమిటి వాడు కర్మయోగి నువ్వు నిష్కర్మయోగివి నిష్కర్మయోగి కంటే కర్మయోగి గొప్పవాడు కాబట్టి నువ్వు అడవికి వచ్చి తపస్సు చేసిన వాడి శబ్దములను చేయించలేకపోయావు అవి నీ చెవిలో పడ్డాయి దాంతో నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు వాగ్దోషం చేసావు అంటే వాడిని తిట్టావు వాడి చచ్చిపమ్మని శపించావు అందువల్ల నీకు నరకం వచ్చింది వాడికి స్వర్గం వచ్చింది అన్నారట దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది మనకి ఒకవేళ మనం సన్యాసం పుచ్చుకుందాం సంసారం అనేది బంధం అనుకుని అన్నీ త్యజించి అడవికి వెళ్ళినా అక్కడ కూడా ఇంకో ఎవడో ఒకడు వచ్చి మనని డిస్టర్బ్ చేస్తాడు అక్కడ కూడా మన ఏకాగ్రతకి భంగం కలుగుతుంది అడవిలో ఉన్నంత మాత్రం చేత మనం సుఖంగా ఉండలేము నేను నిజంగా ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చాలా చేస్తున్నాను కాబట్టి చెబుతున్నాను కొన్ని కొన్ని అడవుల్లో తపస్సు కడితే ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఏకాంతంగా ఉందాం అనుకుంటే కోతులు వచ్చి మెదబడి ముక్కులు పట్టుకునేవి శ్రీశైలం అడవుల్లో కోతులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మీరు అందరికీ అతీతంగా దూరంగా ఉండాలనుకుంటే ముందు మీ దగ్గర కోతులే వస్తాయి కోతి వచ్చి ఒకటేమో బట్టలు పీకుతుంది ఒకటేమో అరటిపళ్ళు లాక్కెడుతుంది ఒకటి ముక్కు వచ్చుకునేలా పీకుతుంది ఒకటేమో చెవులు పీకుతుంది ఒకటి కళదోడు పట్టుకుపోతుంది కాబట్టి నీ మనస్సు అనేది కోతిగా ఉన్నంత వరకు ఏదో ఒక కోతి ఎక్కడో తోటి నేను పరీక్షిస్తుంది మనస్సు అదుపులో ఉండడమే తపస్సు మనస్సు అదుపులో ఉన్నవాడు ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు అల్లరి కూడా వాడిని ఏమీ చెయ్యదు భార్య అరుపులు వాడిని ఏమీ చెయ్యవు కుటుంబంలో ఉన్న ఏ గందరగోళం వాడి చెవిలో పడదు అలా తపస్సు చెయ్యాలి అది జ్ఞానం అంటే అంటే గృహస్థాశ్రమంలో తామరాకు మీద నీటి బొట్టువలే ఉండాలి మా నాన్నగారు అలా ఉన్నారు నేను చూశాను కాబట్టి చెబుతున్నాను ఆరుగురు కొడుకులు ఒక కూతురు వెళ్ళల్లో వీళ్ళు గందరగోళం చేసి ముష్టి యుద్ధాలు చేస్తూ మధ్య మధ్యలో ఒక్కొక్కడు పద్యాలు చదువుతూ చెల్లి ఓ చల్లకో అని అరుస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కడు పాటలు పాడుతూ ఉంటే ఒక్కొక్కడు కాఫీ అంటూ ఉంటే ఇంత గందరగోళం మధ్యలో నిశ్చలంగా జపం చేసేవారు ఆయన ఏ పని ఎలా చేసినా నిశ్చలత్వమే ఏకాగ్ర చిత్తతతో చేసేవారు ఆయన అందుకే వాళ్ళని యోగులు అన్నారు అలాంటి మహాయోగ శక్తితో ఉండు నా మాట విను అటువంటి వాడు మానసిక యోగి మనస్సులో ఇంద్రియముల యొక్క ప్రభావం లేకుండా ఉండడమే యోగత్వం అదే సన్యాసం గృహస్థుడైన శ్రద్ధగా తన గృహస్థ కార్యక్రమంలో నిర్వహిస్తూ ఉంటే వాడు ఉత్తమ ఉత్తమ సన్యాసి మిథిలా నగరాధీశుడు జనకుడు అటువంటి వాడు నాయన అటువంటి వాడు కొంతమంది గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటారు వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేస్తారు వాళ్ళు పరు ప్రభుత్వ పరిపాలనలో ఉంటారు వాళ్ళు సంపాదన సంపాదిస్తారు అన్ని భోగాలు అనుభవిస్తారు కానీ ఆ భోగాల మీద ఆసక్తి వాళ్ళకు ఉండదు కడుపు నిండడానికి పాయసం తింటాట ఒక ఆయన పాయసం మీద వ్యామోహం ఉండదు జీడిపప్పులు ఉన్నాయా కిస్మిస్సులు ఉన్నాయా ఉప్పు ఎక్కువైందా పప్పు ఎక్కువైందా ఇవేం పట్టించుకోడు తినాలి కాబట్టి బ్రతుకుతాడు అలాంటి వాళ్ళని కర్మయోగులు అంటారు కర్మయోగి గొప్పవాడు సన్యాసి కంటే బ్రహ్మచారి యతి వానప్రస్థుడు ఇటువంటి వాళ్ళల్లో గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడే ఉత్తముడు ఆశ్రమాలలో గృహస్థాశ్రమం చాలా మంచిది తన పని తాను చేస్తూ ఇతరులకు అన్యాయం చేయక పరోపకారం చేసే వాళ్ళంతా ఈ జన్మలోనే ముక్తి పొందుతారు గృహస్థాశ్రమాత్ పరో ధర్మక న దృష్టో న చవైశ్రుతక గృహస్థాశ్రమము కంటే మానవునకు గొప్ప ధర్మము ఈ సృష్టిలో లేదు నేను చూడలేదు వినలేదని చెప్పాడు వ్యాసుడు వశిష్ట మహర్షిని చూడు 
మా వంశంలో అందరికంటే మూల పురుషుడు వశిష్ఠుడు ఆయన అరుంధతిని భారీగా సేకరించాడు నూరు ఊరు కొడుకుల్ని కన్నాడు ఆ మహాత్ముడు ఎప్పుడు బ్రహ్మచారి ఇంకా శక్తిని చూడు మా తాతగారిని ఆ మహాత్ముడు కూడా గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి సన్యాసిలా జీవించాడు ఇక ఆ శక్తి కుమారుడు మా తండ్రి పరాశరుడు ఆయన నిత్యం ప్రపంచమంతా తిరిగాడు సత్యవతి వల్ల నన్ను పొందాడు ఆయన ఆయన శుద్ధ బ్రహ్మచారిగా ఉన్నాడు నేను ఒకనొకప్పుడు ఒక పిచ్చుకల జంటను చూశాను కుమారుడిని పొందాలనుకున్నాను పొందాను అయినా నేను శుద్ధ బ్రహ్మచారిని కాబట్టి నాయన నీవు కూడా అలాగే సంతాన ప్రాప్తి పొందు ఈ ప్రపంచంలో గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడికి సాధ్యం కానిది లేదు స్వర్గం మోక్షం సమస్తం గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడికి లభిస్తాయి పుట్టి విద్యను నేర్చుకుని గురువుల్ని గౌరవించి పురుషుడైతే భార్యని స్త్రీ అయితే భర్తని గౌరవిస్తూ తమ పిల్లల్ని ధర్మ మార్గంలో పెంచుతూ ధర్మ మార్గంలో ధన సంపాదన చేస్తూ ధర్మం ద్వారా అర్థం ధర్మం ద్వారా కామం ధర్మంతో కూడిన మోక్షం పొందిన వాళ్ళు పునర్జన్మ లేకుండా చేసుకుంటారు నిత్యం అగ్నిహోత్రాన్ని వేలుస్తూ చెయ్యవలసిన అర్చనలు చేస్తూ గురువులను పూజిస్తూ సాధువులకు సన్యాసులకు వేళకింత అన్నం పెట్టేవాళ్ళంతా తరిస్తారు తాము చెయ్యవలసిన వ్యవసాయాదులు చేస్తూ తక్కిన ప్రజలకింత అన్నం అన్నం అందించేటటువంటి వాళ్ళంతా తరిస్తారు అన్నము జలము ఫలము స్థలము ఏదో ఒకటి యథాశక్తిగా ఇతరులకు దానం చేసే వాళ్ళంతా ఉత్తములు నేను రాసిన పురాణాదులను శ్రద్ధాశక్తులతో చదువుతూ ఇతరులకు చెబుతూ వినేటటువంటి వాళ్ళు తరిస్తారు నాయన ఈ ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకుని ధర్మ మార్గంలో నడుచుకొని వాడు సన్యాసాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తే ఆశ్రమం కూడా పాడవుతుంది కొంతమంది సన్యాసుల వల్ల ఆశ్రమానికే చెట్ట పేరు వస్తుంది విశ్వామిత్రో మహాభాగ తపఃకృత్వ అతి దుశ్చరం త్రీణి వర్ష సహస్రాణి నిరాహారో జితేంద్రియ మోహితశ్చ మహాతేజ వనే మేనకయా స్థిత శకుంతల సముత్పన్న పుత్రీ తద్వీర్యజా శుభ విశ్వామిత్రుడిని చూడు మహాతపస్సు చేశాడు తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం నాలుగు దిక్కుల్లోనూ తపస్సు చేశాడు ఒకసారి మూడు వేల సంవత్సరములు ఆహారం విడిచిపెట్టి ఇంద్రియ నిగ్రహముతో కఠోర తపస్సు చేస్తూ ఉండగా అక్కడికి మేనక అని అప్సరస్ వచ్చింది మేనకను చూశాడు వ్యామోహితుడయ్యాడు దానితో శకుంతల అనే కూతుర్ని కన్నాడు మొత్తం తపస్సు అంతా పాడైపోయింది కాబట్టి తపస్సు చేయడానికి అడివి ఒక్కటేమి ఉపయోగపడదు అడవిలో ఉన్న మేనకలు వస్తారు మేనక నేను తపస్సు మానకుంటాను ఆనకరా అనకుండా దాన్ని బొట్లో పడ్డాడా వీడు భ్రష్టుడు అవుతాడు ఇంద్రియ నిగ్రహమునకు అరణ్యం కొంతవరకే ఉపయోగపడుతుంది మనస్సు తన అదుపులో లేనివాడు ఏ అడవిలో ఉన్నా ఒకటే అలాగే మా తండ్రి పరాశరుడు ఎప్పుడు ఏ స్త్రీని చూచినా వ్యామోహం చెందేవాడు కాదు కానీ దృష్ట్వా దాశ సుతాం కాళీ మమ పిత పరాశన దాశరాజు కూతురుని సత్యవతిని చూశాడు ఆమె అసలు పేరు కాళీ ఆమెను చూచి వ్యామోహితుడయ్యాడు ఆ సమయంలో ఆవిడ శరీరం నుంచి చేపల వాసన పొలుసు వాసన వస్తుంది అయినా ఆ పొలుసు వాసన తొలగించి ఆవిడకి యోజన గంధి అనే పేరు పెట్టి ఆమె శరీరం నుంచి ఎనిమిది మైళ్ళు సువాసన వచ్చేలా చేశాడు ఆమెను సేకరించాడు ఆయనే కనుక ఆనాడు ఆ కామం పొంది ఉండకపోతే ఇవాళ వ్యాసుడు అనేటటువంటి వాడు పౌరాణికుడు లేడు కాబట్టి ఎంత ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉందామనుకున్నా కారణ జన్ములు భగవంతుని వల్ల కామమును పొందుతారు అరణ్యాలలో తీర్థయాత్రలతో తిరిగినంత మాత్రం చేతన మా తండ్రి కామకుడు కాకుండా ఉన్నాడు ఆయన కామం పొందాడు రేపు నీవు కూడా అన్నీ విడిచిపెట్టి ఏ అడవిలోనో తపస్సు చేసుకుంటున్నప్పుడు పొరపాటున మరొక స్త్రీ లభిస్తే ఆ స్త్రీ వ్యామోహంలో నువ్వు పడవు అనే నమ్మకం లేదు దాని బదులుగా నేను చూచిన ఒక ఉత్తమ స్త్రీని వివాహం చేసుకుని గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తే వేద మార్గం నిలబెట్టిన వాడు అవుతావు కనుక వేద మార్గం సమాశ్రయ వేద మార్గమును ఆశ్రయించు అన్నాడు నా తండ్రి ఎంతో గొప్పవాడు అనుకున్నాను జ్ఞాని అనుకున్నాను ఆయన కూడా నన్ను సంసారంలో ముంచేస్తున్నాడు అనిపించింది అంటే సుఖుడికి అందుకని ఆయన ఏమన్నాడు నాహం గృహం కరిష్యామి దుఃఖదం సర్వదా పిత వాగురా సదృశం నిత్యం బంధనం సర్వదేహినాం తండ్రి ఎందుకు ఇంత బలవంత పెడుతున్నావు నన్ను ఈ భయంకరమైన సంసారంలోకి నన్ను నెట్టివేస్తావా నేను ఈ గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించను ఇది వాగురా సదృశం వల వంటిది 
వాగురు అంటే వల పిట్టల్ని పట్టుకోవడానికి పనికి వచ్చేటటువంటి ఒక బుట్ట పిట్టల కోసం ఏం చేస్తారంటే ఒక బుట్ట పెడతారు ఈ బుట్టకి పైన ఒక మూత ఉంటుంది ఆ మూతకి ఇంత పండు పెడతారు ఆ పండుని పెట్టిన కొరగ్గానే టక్కుని పెట్ట బొట్టలో పడిపోతుంది మూత మూసుకుపోతుంది అలా ఓ పంజరంలో పెట్టని బంధిస్తారే ఆ పంజరాన్ని వాగురా అంటారు అలాగే పిల్లుల్ని పక్షుల్ని ఇలా వల విసిరి బంధిస్తారే దాన్ని కూడా వాగురా అంటారు మొత్తం మీద పంజరం బోను వల ఈ మూడింటిని వాగురా అంటారు సంసారం అటువంటి వల ఈ మాయ సంసారంలో పడి పెట్ట వల్లో పడి బయటికి రాలేక నశించిపోయినట్టుగా కాలం అనే బోయవాడి నోట్లోకి నేను వెళ్ళిపోలేను కాలం బోయవాడు ఆ బోయవాడు ఏ మామూలు బోయవాడు వల వేసి పెట్టను పడతాడు కాలం అనేది కామం అనే వలతో సంసారంలో పారవేస్తుంది జీవుల్ని వీళ్ళని పట్టి బంధించి నాశనం చేస్తుంది కన్ను మూసి తెరిచేలోపు ఆయువు మారిపోతుంది నిన్నటి వరకు నవయౌవనంలో ఉంటాడు ఇవాడు ముసలాడైపోతాడు ఒకప్పుడు ముసలి వాళ్ళని చూసి పడుచువాళ్ళు నవ్వుతారు అనమాట ఆహా ముసలాడైపోయాడు నడవలేకపోతున్నాడు దగ్గుతున్నాడు వాడు కూడా అంటట కానీ వీడి బతుకు రేపొద్దున అదేం తెలియదు కాలప్రభావంతో ఎంతవాడా అలా వెళ్ళిపోక తప్పదు నా కళ్ళ ముందే నేను ఒకప్పుడు పాతి కాళ్ళ వయసులో ఉన్న రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు నా వయసు ముప్పై ఏళ్ళు అండి ఐదేళ్ల క్రితం రోజులు కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే యుగాలు అలా మారిపోతూ ఉంటాయి ఈ వయస్సు మారిపోతూ ఉంటే వీడు ఈ సంసారంలో పడి కొట్టుబిట్టాడుతూ ఉంటాడు ఎప్పటికీ జ్ఞానోదయం కాదు ఇంకా ఎప్పటికో ముక్తి వస్తున్నారుకుంటాడు ఇంకా నేను పది ఏళ్ళు బతుకుతాను ఇరవై ఏళ్ళు బతుకుతాను ముప్పై ఏళ్ళు బతుకుతాను చచ్చిపోయే ముందు కాశీ వెళ్ళి అక్కడ చచ్చిపోదాం అనుకుంటాట ఎన్నాళ్ళున్నా మీరు చూడండి జీవుల్ని ఇంకా కొంతకాలం బతుకుతానని అనుకుంటాడు ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడో తెలియదు కదా అందుకని సంసారంలో ఇంకా డబ్బు సంపాదిద్దాం నేను ముక్తి పొందడానికి సన్యాసం పుచ్చుకోవడానికి చాలా టైం ఉంది ఎప్పట్లో చావని ఇప్పట్లో చావని ఇప్పట్లో చావని అనుకునే లోపు మృత్యువు మెరుస్తుంది వీడు వెళ్ళిపోతాడు ఈ సంసారం అనేది అటువంటిది ఎప్పటికీ ఇందులోంచి బయటికి మానవుడు రాలేడు ప్రవేశించకుండా ఉండాలి ప్రవేశిస్తే బయటికి రాలేట సంసారం భయంకరమైన ఒక మయ సభ ఈ సభలో ప్రవేశించటమే తప్ప ఇందులోంచి బయటికి రావడం అంత తేలిక కదా పద్మవ్యూహం ఛద్మవ్యూహం అన్నాడు సుకుడు అందుకే కాశీఖండంలో వ్యాసుల వారు గొప్ప శ్లోకం చెప్పారు వరే పిచ్చాడా దూరం మే మరణం యువాహమధునా ధార్యం న చిత్తే ద్వితీ శ్రోతవ్యో నిభృతం కృతాంతమహిషగ్రైవేయ ఘంటాధ్వని నైకట్యాత్ ప్రకటోత్కటశ్రమకణాం అప్రాప్య హ్యత్వాద్రుతం జీర్ణాం పర్ణకుటీం విహాయ సుమతి గచ్చేత్ పురీం ధూర్జటే హే 